Jana kuna mama mmoja alijitokeza pale kwenye mkutano wetu wa Mbea. Anaitwa mama Saumu Satimani Mwarembe. Akaeleza shida yake kwamba na mtoto wake ambaye kwa jina na lihifadhi ambaye kwa wakati huo alikuwa na miaka sita alilawitiwa na bwana Idi Saidi Sekeni mambo yakaendelea paka wepo na ujanja ujanja hapa katikati akahangaikia shida yake na saa nyingine akienda kwenye vyombo anawekwa ndani yule mama hakukata tamaa akaenda kumuona aliyekuwa mkuu wa mkoa mheshimiwa Abbas Kandoro na Mungu amweke mahali pema akaipeleka kesi hii ikashughulikiwa vizuri na kwa bahati nzuri ikamkuta hakimu mheshimiwa hakimu anaitwa Mteite akatumia sheria zote akatumia kifungu namba 226 cha namba moja na akatumia sura namba 20 akatumia sura namba 16 akatumia kifungu namba 1541a na kifungu namba 1542 cha sheria na katika hakimu wa mahakama mkazi wa mkoa wa Mbeya ile kesi ilipewa nafikiri jarada namba 33 stroke 215 ninamshukuru sana huyo hakimu hakimu mkazi wa Mbea ndugu Mteite pamoja na yule jamaa kufichwa yule muharifu aliendelea kuhukumu ile kesi chini ya kifungo cha expert judgment yule mtu akahukumiwa kufungwa maisha Na jana nimefuatilia kwa sababu alihukumiwa akiwa hayupo nikatuma watu wangu kwenda kucheki kwenye jarada na kwenye kwenye gereza bahati nzuri kwenye gereza la Rwanda wamemkuta yupo kumbe alipohukumiwa akawa hayupo walimtafuta wakampata ilikuwa tarehe 4 Aprili mwaka 2018 na picha yake nimeletewa anatumikia kifungo cha maisha napenda nimpongeze sana yule hakimu mkazi wa Mbea hakimu Mteite na ninawaagiza vyombo vyangu jina la huyo hakimu mkazi mtaita lipelekwe kwenye mapendekezo kwa jaji mkuu kwa majina yatakayokuja ya watu wa kuteuliwa ujaji na yeye awemo jina lake naipongeza sana mahakama kwa kusimamia hili Napongeza sana mahakama. Kwa sababu mahakama isingesimama imara. Huyu mtu angehukumiwa na asingepotea. Lakini napongeza sana vyombo vya dola. Ambapo alihukumiwa huyu lakini bado vikamtafuta tarehe nne Aprili 2018 vikampata. Asingekuwa amepatikana 
maagizo yangu ya leo yalikuwa tofauti sana <laughs> nimewatuma watu wangu wamemuona nikasema wampigie na picha nimeletewa anatumikia kifungo cha maisha kwa hiyo kwa huyu hakimu mkazi jina lake lipendekezwe kule kwa taratibu za mahakama zipelekwe jina kwa jaji mkuu watakao pendekezwa kuwa majaji na huyu mtu wa ule ujaji kama qualification zake zote zitakuwa sawa kwa huyu mtoto ambaye nimelihifadhi jina lake uongozi wa mkoa umpeleke hospitali kwa gharama za serikali kwa sababu sasa hivi huyo mtoto ana miaka tisa na hali yake sio nzuri akapelekwa kwa madaktari akachunguzwe kwa sababu choo kinatoka tu mfululizo na ana miaka tisa serikali isimamie matibabu yake na mtoto huyo kama hajaenda shule aanze pia kwenda shule hili mulibebe uongozi wa mkoa mzee kandoro alitimiza wajibu wake na Mungu amlehemu sana kule alikotangulia mbele ya haki lakini nitoe wito kwa haya yaliyozungumzwa hapa sisi viongozi tuige mfano wa marehemu Abbas Kandoro ambaye kila mahali penye dhuluma alipasimamia kwa haki ni waombe viongozi uwe kiongozi wa mkoa uwe kiongozi wa wilaya uwe katibu tarafa uwe mtendaji wa kata uwe mwenyekiti wa kijiji tusiafumbue macho tusiafumbie macho madhambi haya ya kishetani anapotokea mtu ambaye anafikiri akirawiti mtoto ndiye atapata dhahabu kubwa yule mperekeni kwenye vyombo akapate ujira wake tusifichane Vodacom ikishirikiana na TPB Bank wamewaletea Mkoba. Mkoba ni huduma mpya ya kuchanga kidijitali inayoleta usalama wa fedha za wanakikundi, uwazi na urahisi wa kuchanga kutoka popote. Kujiunga na kusajili kikundi na Mkoba ni rahisi. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba sita huduma za kifedha. Halafu chagua namba tatu Mkoba. Chagua moja, sajili kikundi. Kusajili kikundi cha familia na marafiki, chagua namba moja. Kusajili vikoba au VSLA na kadhalika, unachagua namba mbili. Kisha ingiza jina la kikundi. Ingiza kiasi cha kuanzia kwenye akaunti ambacho ni angalau shilingi elfu moja. Chagua moja kuthibitisha. Weka namba ya siri. Utapokea ujumbe mfupi wa SMS pale usajili wa kikundi utakapokamilika na utaweza kuongeza wanachama na kufurahia huduma hii. Kumbuka kila kikundi kinatakiwa kuwa na wanachama angalau watano na viongozi angalau watatu ambao ni mwenyekiti, katibu unamweka hazina. Jiunge na Mkoba leo ufanikishe malengo ya kikundi chako kiganjani.